ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലോട്ടേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലം ഐറ്റമാണ് ബൺ നിറച്ചത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ സൈസിലുള്ള നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ബണ്ണാണ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി നുറുക്കിയിട്ടത് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കൂട്ടത്തിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിടണം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഓംലേറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ നുറുക്കിയിട്ടതാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കന് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ച് അതും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഓയില് പിന്നെ നമുക്ക് മസാലേൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യത്തിലേക്കുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബൺ നിറച്ചതിന് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇതിനായിട്ടുള്ള മസാല ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പിൽ ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ടേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ മസാലക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം അവസാനം ഇതിലോട്ടേക്ക് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ മസാല തയ്യാറാക്കി ഞാനിപ്പം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബണ്ണ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അതിനായി ഒരു കത്തി ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബണ്ണിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കത്തിയോട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കീറലിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാവ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒത്തുനിന്ന് നമ്മളിതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാവ് പറിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ അടിഭാഗം ഒന്നും പൊട്ടാണ്ട് നോക്കണം നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാവ് മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് ഇതൊരു പോക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇത് വേണ്ടത് അപ്പം കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാവ് ഒരു ഏകദേശം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഒരു പോക്കറ്റ് രൂപത്തിൽ ഇതിനെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടിവശം സൈഡും പൊട്ടാണ്ട് നോക്കണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും മസാല പുറത്തോട്ടേക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് മയോനൈസും സോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സാധാരണ ബണ്ണറച്ചത് ഇങ്ങനെ മസാല ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് മസാല ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബണ്ണിലും ഞാൻ മസാല നിറച്ച് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ബണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച പീസാന്ന് പീസസാന്ന് ഇത് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കവറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ പകരമായിട്ടൊക്കെ നമുക്കിത് എടുക്കാം ചില സ്നാക്സിനൊക്കെ ആവശ്യം വരുമല്ലോ അപ്പം അതിലേക്കായി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷനലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കഴിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും കഴിക്കുക അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്പൂണോട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആറ് ബണ്ണിന് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു
ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മസാല പുറത്തോട്ടേക്ക് വീയാതെ നോക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിത് പാനിലോട്ടേക്ക് ചെറിയ തീയിൽ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട ആ ഒരു ചൂടിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എടുത്ത രണ്ട് മുട്ട ഇതിന് പാകമായിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ എടുക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സാണ് ബൺ നിറച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം നമുക്ക് നോമ്പിനായാലും അല്ലാണ്ടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനലിന് ലൈക്കും കമൻസും ഷെയറൊക്കെ കൊടുത്ത് മാക്സിമം നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പുതിയ വീഡിയോസുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാനൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബായ്